حي على الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدى كلاس رندام باغم وإذا تغير الماء ولم بغرتش آيال تغيرا بغرتش آوال كثيرا عدقرتش بغرتش عدقرتش بغرتش إنغن بحيث ورستدي غند يسلبو ഊരപ്പെടുന്ന അനുഹു ആ വെള്ളത്തിനെ തൊട്ട് ഇസ്മുൽമായി വെള്ളം എന്ന പേര് ബി മുഹാലത്തി ഷെയ്ഇൻ ഒരു വസ്തു കലരൽ കൊണ്ട് ത്വാഹിരിൻ ശുദ്ധിയുള്ള യുംകിനു സൗകര്യമാണ് സാധ്യമാണ് അസൗനു സൂക്ഷിക്കൽ അനുഹു ആ ശുദ്ധിയുള്ള വസ്തുവിനെ തൊട്ട് കദക്കീക്കിൻ പൊടി പോലെ വ ജഫറാനിൻ കുങ്കുമം പോലെ അതായത് വെള്ളമെന്ന പേര് മാറി കഞ്ഞി വെള്ളമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കറി ചാറ് ഇങ്ങനെ അധികരിച്ച പകർച്ച സംഭവിച്ചു പൊടി കലർന്നു പൊടി വെള്ളം കുങ്കുമ വെള്ളം ഈ കുങ്കുമത്തിനെയും പൊടിയെയും ഒക്കെ ആ വെള്ളത്തിനെ തൊട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ സാധ്യമാകും അങ്ങനെയുള്ള വസ്തു കൊണ്ടാണ് പകർച്ചയായത് ഔ അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്തു ഒമില ആ വെള്ളത്തിന് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു ദൂനൽ കുല്ലത്തേനി ആ വെള്ളം തന്നെ രണ്ടു കുല്ലത്തിൽ താഴെയായ അവസ്ഥയിൽ ഇരുന്നൂറ് ലിറ്ററിൻ്റെ താഴെ ഫി ഫറലി തൊഹാറത്തിൽ ഹദസി അശുദ്ധിയെ ശുദ്ധിയാക്കലെന്ന ഫറലിൽ ഒരു ഫറലിൽ ഉപയോഗിച്ചു വലോലി സബീൻ ശുദ്ധിയാക്കൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ശരി വകതിരി വാകാത്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒന്നുടുത്തതാണ് എന്നാലും ശരി അവിൻ നജസി അല്ലെങ്കിൽ നജസിനെ നീക്കുന്നതിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട വെള്ളമാണ് വലോലം യതകയ്യർ ആ വെള്ളം പകർച്ചയായിട്ടില്ലെങ്കിലും ലം തജുസി ത്വഹാറത്തു ശുദ്ധീകരിക്കൽ അനുവദനീയമല്ല ബിഹി ആ വെള്ളം കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ലിറ്ററിൻ്റെ താഴെയുള്ള വെള്ളം വേറൊരു ഫറലൽ ഉപയോഗിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നജസ് നീക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു പകർച്ച ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ആ വെള്ളം മുസ്തമലാണ് ആ വെള്ളം കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരണം അനുവദനീയമല്ല ആകെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പൊടി ധാന്യത്തിൻ്റെ പൊടി അല്ലെങ്കിൽ കുങ്കുമം വെള്ളത്തിൽ കലരലിനെ തൊട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു അത് കലരൽ കാരണമായി വെള്ളം എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത നിലയിൽ വെള്ളത്തിന് പകർച്ചയുണ്ടായി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കഞ്ഞിവെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ കറി അതേപോലെ രണ്ടു കുല്ലത്തിൽ താഴെയുള്ള വെള്ളം നിർബന്ധമായ ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നജസിനെ നീക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു ആ ശുദ്ധീകരണം നടത്തിയത് ഉലു ചെയ്തത് ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിലും ആ ഉപയോഗം കൊണ്ട് വെള്ളത്തിന് ഒരു പകർച്ച ഇല്ലെങ്കിലും ആ വെള്ളം തൊഹാറത്തിന് പറ്റുകയില്ല കാരണം ആ വെള്ളം മുസ്തമലാണ് ആ വെള്ളം പകർച്ചയുള്ളതാണ് വൈൻ തകയ്യറ ഇനി ആ വെള്ളം പകർച്ചയായാൽ വേറൊരു മസ്കല പറയാണ് ബിസ്ഫറാനി കുങ്കുമം കൊണ്ട് വ നഹവിഹി അത് പോലോത്തത് കൊണ്ട് യസീറൻ കുറഞ്ഞ പകർച്ച ഔ അല്ലെങ്കിൽ ബി മുജാവറത്തിൻ അയൽവാസം കൊണ്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തൽ കൊണ്ട് കൗതിൻ കൊള്ളിക്കഷ്ണം വധുഹിനിൻ എണ്ണ 
എങ്ങനെയുള്ള മുത്തൊയ്യ മുത്തൊയ്യ ബൈനി അല്ലെങ്കിൽ മുത്തൊയ്യ ബൈനി ആ കൊള്ളി കഷ്ണവും എണ്ണയും നല്ല സുഗന്ധമുള്ള വാസനിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ എണ്ണ വെള്ളവുമായി ചേരാതെ ഒരു അയൽവക്ക ബന്ധമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പകർച്ച സംഭവിച്ചു ആവു അല്ലെങ്കിൽ ഭീമ ഒന്നുകൊണ്ട് പകർച്ച സംഭവിച്ചു ലാ യുംകിനു സാധ്യമാകുന്നതല്ല അസൗനു സൂക്ഷിക്കൽ അനുഹു അതിനെ തൊട്ട് കത്തുഹുലുബിൻ കുളച്ചണ്ടി പോലെ കുളവായ പായൽ കിണറിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുളത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും സൂക്ഷിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല വ വറക്ക് ഷജരീൻ മരത്തിൻ്റെ ഇല പോലെയും എങ്ങനത്തെ ഇലയാണ് തനാസറ ആ ഇല കൊയ്ഞ്ഞു വീയുന്നു ഫീഹി ആ വെള്ളത്തിൽ അങ്ങനെ പകർച്ച സംഭവിച്ചു ഔ അല്ലെങ്കിൽ ബി തുറാബിൻ മണ്ണ് കൊണ്ട് പകർച്ച സംഭവിച്ചു ഔ തൂലി മക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ താമസ നീളൽ കൊണ്ട് കുറേ കാലമായ വെള്ളത്തിനൊരു ചെറിയ ഒരു പകർച്ച സംഭവിക്കും ഒരു പച്ച കളറിലൊക്കെ വരലുണ്ടല്ലോ ഔ അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്തോമില ആ വെള്ളത്തിന് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു പിന്നെ ഫലി സുന്നത്തിൽ കമലുമലത്തിൻ വായ കുപ്പിളിക്കൽ പോലെ വ തജിദീതി വുളു ഇൻ വുളു ഇന പുതുക്കൽ പോലെയും വുളു ഉള്ള ആൾ ഒരു വുളു കൂടി ഇങ്ങനെ പുതുക്കൊരു സുന്നത്തുണ്ട് അതിലുപയോഗിക്കപ്പെട്ട വെള്ളമാണ് ഔ ജുമി ആ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെട്ടു അൽ മുസ്തമലു ഫറലിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട വെള്ളം അത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഫല അങ്ങനെ ആ വെള്ളം എത്തുകയും ചെയ്യു ചെയ്തു ആ മുസ്തമലായ ആ വെള്ളം എത്തുകയും ചെയ്തു കുല്ലത്തേനി രണ്ട് കുല്ലത്തിൻ്റെ കണക്കിൽ അതായത് ഇരുന്നൂറ് ലിറ്ററിൻ്റെ പരിധിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വൈന്ത അയ്യറിൻ്റെ ജവാബാണ് അങ്ങനെ ചെറിയ പകർച്ച സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അയൽവക്കം കൊണ്ടൊരു പകർച്ച സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് കൊണ്ട് പകർച്ച സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സുന്നത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട വെള്ളമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്താമലായ വെള്ളം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഇരുന്നൂറ് ലിറ്ററായി എന്നാൽ ജാസത്ത് അനുവദനീയമാണ് ത്വഹാറത്ത് ശുദ്ധീകരണം ശുദ്ധീകരിക്കൽ ഉളു ചെയ്യലും കുളിക്കലൊക്കെ അനുവദനീയമാണ് ബിഹി ആ വെള്ളം കൊണ്ട് കുങ്കുമം എന്ന ഉദാഹരണം മഹാനവറുകൾ പറയാനുള്ള കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ശുദ്ധിയുള്ള വസ്തുവായി ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനം അതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എണ്ണ അതേപോലെ മറ്റുള്ള പൊടികൾ ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഉദാഹരണം ഇവിടെ കിതാബിൽ പറയാൻ കാരണം അധിക കിതാബിലും സാഫറാൻ കുങ്കുമം എന്ന് പറയുന്നത് കാണാം ഇവിടെ ആകെ ഉദ്ദേശം കുങ്കുമം കൊണ്ടോ അതുപോലത്തത് കൊണ്ടോ അല്പം പകർച്ച സംഭവിച്ച വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ വാസനയുള്ള എണ്ണ കൊള്ളിക്കഷ്ണം ഇത് വെള്ളത്തോട് തൊട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുളച്ചണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിൽ നിന്ന് കൊയ്ഞ്ഞ് വീയുന്ന ഇല അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ താമസ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു വസ്തു അതുകൊണ്ടൊക്കെ പകർച്ച സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഉളൂയിൽ വായ കുപ്പിളിക്കുക അത് സുന്നത്താണ് അതിലുപയോഗിച്ച വെള്ളമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉളൂവിനെ പുതുക്കിയ വെള്ളമാണ് അല്ലെ ഒരു സുന്നത്ത് കുളി അതിലുപയോഗിച്ച വെള്ളമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫർദായ ശുദ്ധീകരണത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഒരുപാട് വെള്ളമായി അങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ് ലിറ്ററിൽ ആ വെള്ളം എത്തി എന്നാൽ ആ വെള്ളം കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരണം നടത്തൽ ഉളു ചെയ്യലും ഫറലായ കുളി നിർവഹിക്കലൊക്കെ അനുവദനീയമാണ് ഇവിടെ മറ്റൊരു മസാല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മരത്തിൽ നിന്ന് കൊയ്ഞ്ഞു വീയുന്ന ഇല അത് പ്രശ്നമല്ല ആ പകർച്ച കൊണ്ട് പ്രശ്നമല്ല എന്നാൽ മരത്തിൽ നിന്ന് വീയുന്ന സമറ് ആ പഴം കാരണമായി പകർച്ചയായാൽ അത് പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ത്വഹാറത്ത് അനുവദനീയമല്ല മരത്തിൽ നിന്ന് മാങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും പയവർഗങ്ങൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പകർച്ച സംഭവിച്ചാൽ ആ വെള്ളം കൊണ്ട് ത്വഹാറത്ത് ഒരിക്കലും പാടില്ല കാരണം അത് സാധാരണഗതിയിൽ 
അതിനെ തൊട്ട് സൂക്ഷിക്കൽ സൗകര്യമുള്ളതാണ് ഭയം അതിലേക്ക് വീയാതെ നോക്കാൻ സാധ്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അർദബീലി റഹിമഹുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിക്കിഹിൻ്റെ ഗ്രന്ഥമായ അൽ അൻവാറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ വേറൊരു മസ അല്ല വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അതേപോലെ ഒലിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഗന്ധ പിന്നെ ഗന്ധകം അതായത് നമ്മളൊക്കെ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയ പകർച്ച ഉണ്ടായാൽ അതുകൊണ്ട് തടസ്സമില്ല വിരോധമില്ല അത് ഉലോവിന് ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചളി ഉണ്ടാവും ആ ചളിക്കൊരു വാസന ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ കിണറിൻ്റെ അടിയിൽ വാസന ഉണ്ടാവും അതേപോലെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ചെറിയ വാസന ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പകർച്ച കൊണ്ട് വിരോധമില്ല ആ വെള്ളം കൊണ്ടൊക്കെ ഒലുവ് ചെയ്യാം അതിൽ സംശയിക്കേണ്ടതില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഉമർ ബർക്കാത്തു ശ്യാമി ഫൈലുൽ ഇലാഹിൽ മാലിക്കി ഒംദയുടെ വിശദീകരണ അറബി ഗ്രന്ഥം അതിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല നല്ല മസലകളാണ് അള്ളാഹു സുബഹാനഹു അദാല ധാരാളം ഇൽമ് നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഹൈറായ അമൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ ആമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള വലവു അദ്ഹല മുത്തവല്ലി ഉൻ ഇനി മറ്റൊരു മസ്അല വലവു അദ്ഹല പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ മുത്തവല്ലി ഉൻ ബുലു എടുക്കുന്നവൻ യദഹു അവൻ്റെ കയ്യിനെ ബായദ വസലി വജിഹിഹി അവൻ്റെ മുഖത്തെ കഴുകിയ ശേഷം മറത്തൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ആവു അല്ലെങ്കിൽ ജുനൂബൻ വലിയ അശുദ്ധിയുള്ളവൻ ബായദ നെയ്യത്തി നെയ്യത്ത് ചെയ്ത ശേഷം അതായത് അശുദ്ധിയെ ഉയർത്തുന്നു എന്ന് കരുതിയ ശേഷം എവിടേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഫീ ദൂനിൽ കൊല്ലത്തെ ഇനി രണ്ട് കൊല്ലത്തെ താഴെയുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് ലിറ്ററിൽ താഴെയുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഫറഫ അവൻ കോരിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഏത് സ്ഥിതിയിൽ വൻ അവ അവൻ നെയ്യത്ത് ചെയ്തു കരുതി അൽ യഹത്തി റാഫ കോരിയെടുക്കുന്നു എന്ന് കോരിയെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്രത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ വെള്ളമെടുക്കുന്നു എന്ന് കരുതി എന്നാൽ ലമ്യലുറഹു അതവന് വിരോധമില്ല പ്രശ്നമില്ല വയില്ല അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ കോരിയെടുക്കുന്നു എന്ന നെയ്യത്തില്ലെങ്കിൽ സ്വാറൽ ബാക്കി ബാക്കിയുള്ള വെള്ളമാകും മുസ്തമലൻ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടതാകും മസല ഉലു എടുക്കുന്നവൻ മുഖത്തിനൊരു പ്രാവശ്യം കൈകിയ ശേഷമോ വലിയ ശുദ്ധിയുള്ളവൻ നെയ്യത്ത് ചെയ്ത ശേഷമോ രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ താഴെയുള്ള വെള്ളത്തിൽ കൈകടത്തി അങ്ങനെ കോരിയെടുക്കുന്നു എന്ന നെയ്യത്തോടുകൂടി അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരിയെടുത്തു എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം ശുദ്ധീകരണത്തിന് പറ്റും അതിന് യാതൊരു വിരോധവുമില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല കോരിയെടുക്കുന്നു എന്നുള്ള നെയ്യത്തൊന്നുമില്ല എന്നാൽ പാത്രത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം മുസ്താമലാണ് ഫറലിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം മുഖം മുഴുവനും ഉൾപ്പെട്ടാൽ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കഴുകിയ ശേഷം ഏ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് മുഖം മുഴുവനും ഉൾപ്പെട്ടാൽ മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇനി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുഖം ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് മുഴുവനും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കഴുകിയ ശേഷം അവ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്താലാണ് ആ ഫറല് മുഴുവനായിട്ട് വീടുള്ളൂ അതാണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വലവിൻ മസ ജുനുബാനി ഇനി മറ്റൊരു മസ അല 
വലവിനകമസാ മുങ്ങിയാൽ ജുനുബാനി വലിയ അശുദ്ധിയുള്ള രണ്ടാളുകൾ ഫ അക്സറു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ അധികം ആളുകൾ ദഫഅത്തൻ ഒറ്റവട്ടം അങ്ങ് മുങ്ങി എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചട്ട് മുങ്ങി ഔ വാഹിദുൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ബാദവാഹിദിൻ ഒരാൾക്ക് ശേഷം മുങ്ങി ഫി കുല്ലത്തേനി രണ്ട് കുല്ലത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് ലിറ്ററുള്ള വെള്ളത്തിലാണ് മുങ്ങിയത് എന്നാൽ എറുത്തഫയത്ത് ഉയരും ജനാപത്തുഹും അവരുടെ അശുദ്ധി ഉയരും ജനാപത്ത് ഉയരും വലായസീറു ആ വെള്ളം ആവുകയില്ല മുസ്തമലൻ മുസ്തമലാവുകയില്ല അതായത് വലിയ അശുദ്ധിയുള്ള രണ്ടോ അതിലധികമോ ആളുകൾ ഒരുമിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരായോ രണ്ട് കൊല്ലത്ത് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയാൽ അവരുടെ ജനാപത്ത് ഉയരും അവരുടെ ജനാപത്ത് കുളി സ്വഹിഹാണ് അശുദ്ധി ഉയരും വെള്ളം ഒരിക്കലും മുസ്തമലാവുകയില്ല കാരണം രണ്ട് കൊല്ലത്ത് വെള്ളമുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളമുണ്ട് വൽ കൊല്ലത്താനി രണ്ട് കൊല്ലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹംസുമി അതിരിത്തുലിൻ അഞ്ഞൂറ് റാത്തലാണ് ബഹുദാദിയത്തിൻ ബഹുദാദിയായ ഇറാഖിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ബഹുദാദ് ആ ബഹുദാദിലെ കണക്കാണ് റാത്തൽ അഞ്ഞൂറ് റാത്തൽ തക്രീബൻ സുമാർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ എന്ന് ഏകദേശം കണക്ക് പറയുന്നു വാമി സാഹത്തുഹുമ ആ രണ്ട് കുല്ലത്തിൻ്റെ കോലളവാകുന്നത് ദിറാഉൻ ഒരു മുയമാണ് വ റുബു ഉൻ ഒരു മുയത്തിൻ്റെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗവുമാണ് അതായത് ഒന്നേക്കാൽ മുയം സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൻ്റെ ഒരു മുയം അങ്ങനത്തെ ഒന്നേക്കാൽ മുയം തൂലൻ നീളത്തിനാലും വ അറുളൻ വീതിയാലും വ അംകൻ ആയത്തിനാലും അപ്പം രണ്ട് കൊല്ലത്ത് എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ കണക്ക് പറഞ്ഞതാണ് രണ്ട് കൊല്ലത്തെന്നാൽ ബഹുദാദിലെ തൂക്കമനുസരിച്ച് സുമാർ അഞ്ഞൂറ് റാത്തൽ വെള്ളമാണ് കോലളവ് പ്രകാരം ഒന്നേക്കാൽ മുയം നീളവും വീതിയും ആയവുമുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുയ്യിലോ ഒതുങ്ങുന്ന വെള്ളമാണ് നമ്മുടെ മെട്രിക് തൂക്കമനുസരിച്ച് സുമാർ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് കിലോ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ഗ്രാം അതായത് എണ്ണായിരം ഔൺസ് ലിറ്റർ രൂപത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിൻ്റെയും ഇരുന്നൂറ്റി